没想到你能来，真是奇怪。上次还是陪我姐一起来的。是啊，时间过得真快啊。说吧，有什么事我可以帮你？我介绍过一个记者，他采访过你，叫王成。我想知道他的事儿。王记者，他不是你的朋友吗？算不上朋友吧，至少没有熟悉到什么话都可以说。那你是问对人了。上次采访我的人，我都会调查他的背景。那你有什么发现吗？时代资讯。是一本非常不错的杂志，所以它的履历很漂亮，人品和以往的风评都很不错。不过你知道，他这次回浔阳的目的是什么吗？我只知道，他家在浔阳，他妈妈在浔阳，所以他回来。据我所知，他这次回浔阳，是为了写一篇名叫《消失的枕边人》的文章。依我看，这个枕边人指的就是妹夫啊今天画了什么呀？爸，都吃光了。我也不知道我做的好吃不好吃。我今天给你下水饺，好不好？
坐吧。对不起啊，我私自去了，应该管叫什么地方？你家。总之是我不对啊！是我做的不对，你也有理由生气。黄成，我好像没有想象当中的那么生气，或者说，我根本就不生气。你非要拿一个词来形容我现在的感觉，应该是失望吧。那我倒宁愿你生气。我也宁愿是，但是失望就是失望。其实我可以给你解释的。你看到的那个是我的亲妹妹。不关心了。那情况跟你想的不一样。我知道，当然了。无论是什么样的情况，我都应该可以理解的。每个人都有自己的秘密嘛。但是，你说你回浔阳是为了做专访，但我怎么都没有想到。还有专访里写的人，是我，一个死了丈夫的女人，有这么值得关注吗？小娜，我这么努力的让自己的生活走上正轨，我我努力工作，然后我跟没事儿一样在这摆摊儿，我就是让别人让我自己都相信我挺好的，我没事儿。啊，当然我也很开心，我能遇见你，真的。我不希望自己是一个谁都不信任的人。可是王成，你觉得我还能信你吗？我现在甚至害怕你带着录音笔。把我说的话都录下来，然后放进你的新闻稿里。老板，来碗炒面。哎，好。多下点辣椒啊。好。你稍等啊。加点腊肉。哎。写出来的吧，降低浮尸，死因成谜。现在这个报纸上都是这么写的，标题党了。为了博眼球，你别放在心上了。据我所知，他这次回浔阳了，是为了写一篇名叫《消失的枕边人》的文章。那你也会这么写吗？
了，现在在平阳第一人民医院，请你尽快过来一趟。多说两句，她已经怀孕近十二周了，怎么还能让她开车呢？她的死亡原因是腹部遭到重击，导致子宫大出血。那么早送来几分钟，也许能保住你，节哀吧。对不起，女士，请出请刷卡。顾朝仁，你约了人的话，可以打电话让他通知前台。我找你们董事长。不好意思，女士，你再不走，我们只能请你出去了。我有事找你们董事长。对不起，女士，你再不走，我只能请你出去了。不好意思啊，现在就走。不好意思啊，走。李小兰，你想干什么？你直接这么冲进去找梁鹤宇，什么都问不出来。所以我什么都不能问，是吗？就让他逍遥法外，那是我姐，我亲姐。这个人比你想象中要难对付的多，你必须得相信我。我信你，我为什么要相信你？啊？那你信我最后一次行不行？你先听我把前因后果跟你说完。如果这样，你还是决定找他对峙的话，我跟你一块儿。你先告诉我，那视频怎么来的？你知道，这段时间我在写梁鹤宇的专访。上周第一期专访刚发出来没几天，我就收到这个视频。所以你一开始就知道这是一则爆炸性的新闻，你想捂着抢一个头头。觉得我是这种人，那我应该怎么觉得？事实上。我也许根本一点都不了解你，不是吗？是啊，按说我应该看到视频第一时间通知你的，但是你跟你姐感情那么深，你好不容易从她过世，我受不受得了那是我自己的事儿，不用你来替我做判断。你说那个视频是别人寄的，谁寄的？包裹是匿名的。那包裹在哪？还在吗？那上面有快递单号吧？怎么查出他什么吧？我已经着手待查了。
。本来我想查到更多的线索之后再决定要不要告诉你。那你查到了什么？我看了关于那场车祸的所有报道。怀念往昔，当时周董企业家在聚餐回程途中遭遇车祸，痛失爱妻。刘总您好，打扰一下，我是时代资讯的记者，我叫王成。您还记得两年前沐雨地产梁总的那次车祸吗？对不起，我很忙，有什么事你找我的秘书吧。哎。如果今天您不方便的话，我先留一个联系方式。我跟你说了多少回了，那天的事情我不清楚。我跟你说，你不要再跟着我了。我跟你说过很多次了，我根本就不清楚。李总，李总，李总，李总，我挨个走访的那天晚上，跟梁鹤宇一起吃饭的人，没有人愿意开口。沐雨地产的老板，多少人指望着他吃饭？有的人想明哲保身，就有人愿意仗义直言。非常感谢孙总愿意帮忙这种煎熬。我听说，你把那晚吃饭那几个人，挨个堵了一个遍。我只是想知道那天晚上到底发生了什么。你想知道什么？我想知道两件事：第一，那天晚上梁鹤宇有没有喝酒？那是当然，尤其是老梁，他那天刚拿了一块地，兴致很高。第二。那天晚上，是不是梁鹤宇夫人开的车？至少当时的报道都是这么说的。报道写的不一定是事实。老梁这个人呢，很固执。那天走的时候，他老婆说要找一个代驾，可他偏说自己很清醒。我是看着他上的驾驶位，可出事以后，所有人都说，是他老婆开的车。我就是知道这么多了。我想多问一句啊，你为什么突然终止了跟沐雨地产所有的合作？虽然这背后发生了什么我不知道，但你想，出了这样的事儿，我还能和他合作吗？年轻人，我期待你的好消息。我仔细对比过了，视频就是从这停车场方向拍的视频像是行车记录仪拍下的，但是角度很奇怪，没有人会特地把车头朝那个方向停车，所以我推测，是一辆有哨兵模式的电动车拍下来的。那个停车场是国道上的临时停车场，平时停的车很少。我查了监控，那天只有一辆车。就是他。你好，这车是您的吗？对，怎么了？这个视频，您见过吗？不好意思啊，我不知道你在说什么，我还要接人，先走了。那我把它交给警察，您没意见吗？
。您放心，我只是想问一下，你把这个视频交给过谁？其他的我不多问。你知不知道，视频里的那个女人是我姐姐？拜托了，我必须知道真相。视频确实是我车里的摄像头，无意当中拍到的。我也是后来偶然才看到。那你为什么不交给警察呢？我不是没想过，但是你没有这么做啊。谁都有碰上事的时候。我妈病了，我需要钱。我后来脑子一热，我就想到了这个视频。于是我那会儿每天都去沐浴地产守着，就希望能找个机会单独跟梁总说上话。哎，不好意思啊。请问你找梁总有什么事儿吗？但中途有个人拦住了我，说我可以跟他谈谈。是这个人吗？就是他。他给了你多少钱？这段视频？我就要了个救命钱。这段视频你还给别人看过吗？没有，我谁也没有说过。我知道这个事我做错了，我早就想好了，只要我妈一做完手术，我马上把这个视频交给警察。对不起
전하 叫李小楠楠在这住。是真。